Hi friends, this is Nivita. In this video, 11th Standard Chemistry, page 264, Environmental Chemistry lesson, Acid Drain is the topic. So, Acid Drain is the most important thing to face, and the most important concentrate to face is a problem. In rain water, the pH level is 5.6. ये आप लेने पाती हैं ना नॉर्मल आवे ना मतलब पीएच स्केल लाने तेरे पाल ले अदल वंदे पात्र पो सेवेन आप लेंगे रहता न्यूट्रल ये वंदे मार्ट तने ले वंदे अंदर सेवेन आप लेंगे रोड न्यूट्रल लाने रोड वाटर ना मैं कैरेक्ट के मार्टिंग दे ये वंदे अंदर फाइव पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट सिक्स इन पॉम्बो Vocês so sulfuric acid nitric acid in the lab is very concentrated and the acid is very concentrated and the acid is very sulfuric acid nitric acid so that's why the acid is very concentrated water is very concentrated and the sulfur dioxide is very concentrated सल्फ्यूरिक एसिड आ कन्वर्ट आयेद एसिड आ कन्वर्ट आयेद आदन अलग वाटर ड्रॉपलेट से लामे वंदे 5.6 अंदो ओरे पीएच ले रखा आदेद आ वंदे आदन अलग आदन वंदे एसिड ड्रेन अब इन्सोल रंग ओके बा अंदर अंदर इक्वेशन लामे नम्बर पाक लाई इन द टॉपिक लगा वरो एसिड ड्रेन अब इंगर दो ओरे बाय प्रोड उर तैयार इप्प मूल हम अपडिंग सोल्डर द बाय प्रोडक्ट अपडिंग ना स्वाद वंदे ये दन आला वर्द अपडिंग ना सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर लर कल्ले स्वाद और अ रिजल्ट आ वारा द वंदे आसिड रेन अपडिंग सोल्डर अंगा आदेल लामे इप्परे उरुवाल द अंदर सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पेट्रोल डीजल अदर लामे नम्बर मोटर इंजन्स ले यूज़ पन रोना यूज़ पन रोला आदर लामे उन्हें सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड से प्रोड्यूस पन है तो इन द आदर तो एसिड रेन वारद को मुख्य माना कंट्रीब्यूशन यार पन रहेंगे अब इन पातिंग ना सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना � by the reaction with oxygen and water ओड़ सेरும் போது இப்போ இந்த reactionல பார்த்தீங்க நான் sulfur dioxide இருக்கு oxygen இருக்கு water இருக்கு சோ இதல்லாமே சேந்து sulfuric acid கண்பட்டாகது சோ அது அதுவுடு reaction பார்த்தீங்க நான் sulfur dioxide இருக்கு oxygen காத்தில் இருக்கு அதுக்கப் பிரு water இருக்கு சோ இதல்லாமே சேந்து எனக்கு sulfuric acid கண்பட்டாகதுன் ச फोरे फोर ऑक्सीजन दार के, सो इंगे इन दर तले वंदन द लेफ्ट एंड साइड आदि के मार्क ला ना ना मैंने पनी क्ला इंगे वंदन टू उन्नर द पोट क्ला, इना इन द राइट एंड साइड लेदना कमी आर के नाल ऑक्सीजन देने आर के, अनाल टू पोट टिंग ना, इप्पोंग लेके ना ऐड इसे सल्फर वंदन रेंडन वंदर चिल ओके बाप फोर टू जल एट ऑक्सीजन रखा ना नहीं ना पनी करे रुकना डे ओरे टू पोट करे अपन इंगे वंदे टू ऑक्सीजन आये डो अपन फोर प्लस टू वंदे सिक्स सिक्स प्लस टू वंदे एट एट ऑक्सीजन आये डो ओके आरे तेरा हाइड्रोजन पकला हाइड्रोजन वंदे फोर रुके इंगे वो हाइड्रोजन फोर रुके सो अपन बैलेंस आये डो so, this is the case of sulfur dioxide and oxygen and water. If you look at nitrogen dioxide and oxygen and water, it is converted to nitric oxide. Now, nitrogen dioxide is NO2 plus oxygen plus water. So, this is the case of nitric oxide and water. So, now, the case of hydrogen is 2. So, if you look at the other case, I will put 2 in the case. Now, nitrogen is 2 in the case of nitrogen. வந்து நான் ஒரு 2 போட்டுக்கிறேன். இப்போம் oxygen பருங்க 2 2 சால் 4 இருக்கு, இங்க வந்து ஒரு 2 இருக்கு, இங்க வந்து ஒரு 1 இருக்கு. ஓக்கே வா, சோ அப்போம் 4 plus 2 வந்து 6, 6 plus 1 வந்து 7 oxygen இருக்கு. பட் இந்த அடுத்தில் பார்த்தின்னா, 3 2 சால் 6 oxygen இருக்கு. ஓக்கே வா. 
ஸோ சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் வந்து கரெக்டாக இல்லை இல்லை அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த டூ இருக்குல்ல இதை நான் எடுத்துகிட்டு இங்கே த்ரீ அப்படின்னு போட்டு பார்க்குறேன் அப்போ எனக்கு என்ன அது த்ரீ த்ரீ சால் நைன் அப்படின்னு வருது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ சால் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் தான் வருது அப்போ அங்கேயும் வந்து பேலன்ஸ் ஆகலை இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கம்மியாகிடுச்சில்ல அதனால் நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு டூ போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் ஆகுதான்னு பார்க்கும்போது இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து உங்களுக்கு நாலு ஆயிடுச்சு பட் இங்கே ஹைட்ரஜன் மூணு தான் இருக்குது அதனால் நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த த்ரீ அழிச்சிட்டு இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஃபோர்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ வந்து ஆக்சிஜனை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் வந்து ஃபோர் த்ரீ சால் டுவெல்னு இருக்குது ஓகேவா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபோர் இருக்குது ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது செவன் எயிட் இருக்குது எயிட் ஆக்சிஜன் தான் இதில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ எயிட் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஓகே இல்லை டுவெல் ஆக்சிஜன் இருக்குது இன்னும் பேலன்ஸ் ஆகலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே நைட்ரஜன் பார்த்திங்கன்னா நாலு வந்துருச்சு இங்கே நைட்ரஜன் ரெண்டு தான் இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதை அழிச்சிட்டு இங்கே வந்து ஒரு நாலு நைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டூஸ் அலவ்லோ எயிட்டு எயிட் ப்ளஸ் டூ வந்து டென்னு டென் ப்ளஸ் டூ வந்து டுவெல் ஸோ டுவெல் ஆக்சிஜன் வந்துருச்சா இங்கே டுவெல் ஆக்சிஜன் வந்துருச்சா ஸோ அப்போ இது வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆக்சுவலி என்ன ஆகுது எனக்கு நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் ஆக்சிஜன்ஸ் ஆக்சிஜன் வாட்டரோடு சேரும்போது எனக்கு நைட்ரிக் ஆக்சைட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஸோ அது வந்து இப்போ நீங்கள் ஃபோர் அப்படிங்கிறது வரனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆசிட் ட்ரெயினால் இருக்கிற ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் அப்படி அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் ட்ரெயின் வந்து இந்த பில்டிங்ஸ்க்கு எல்லாமே ரொம்ப டேமேஜ் கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் மார்பிள்ஸ் எல்லாமே மார்பிள்ஸ் வச்சு முன்னாடி இருக்கிற மானியமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கட்டிப்பாங்கள்ல அதோட ஸ்ட்ரக்சரே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுது ஸோ இப்படிப்பட்ட அந்த மார்பிள் மேலே அட்டாக் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்டோன் லெப்ரசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த மார்பிளோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் கார்மேட் தான் மார்பிளோட ஃபார்முலா ஸோ அது கூட இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் தானே வருது அது கூட சேரும்போது எனக்கு கால்சியம் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ரெண்டு இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் மூணு ஆக்சிஜன் இருக்குது இதில் வந்து நாலு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக இதில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் வந்து ஏழு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் ஆக்சிஜன் இருக்கா ஸோ அது ஈக்குவேட் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து எஸ் வந்து ஒன்று இருக்குது இங்கே எஸ் ஒன்று இருக்குது ஓகே கால்சியம் ஒன்று இருக்குது கால்சியம் ஒன்று இருக்குது கார்பன் ஒன்று இருக்குது கார்பன் ஒன்று இருக்குது ஸோ எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை எனக்கு ஆக்சுவலி என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கால்சியம் கார்மேட்டோ சல்ஃபீரிக் ஆசிடோ சேர்ந்து கால்சியம் சல்ஃபேட்டாக அதோட இதுவே சேஞ்ச் ஆகிடுது இல்லை அதோட நேச்சரே சேஞ்ச் ஆகிடுதுல அதனால தான் இப்படி ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆசிட் ரெயின் வந்து பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அக்வாட்டிக் ஈக்கோ சிஸ்டத்தை ரொம்ப பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து எப்படி வந்து நம்மளோட லேண்டில் வந்து நமக்கு சில பிளான்ஸ் எல்லாமே இருக்குல்ல ஸோ அந்த பிளான்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவலை வந்து கம்மி பண்ணுது அதே மாதிரி நீரில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து ஃபைட்டோ பிளான்டான் அப்படின்ற ஒரு அதில் வந்து ஒரு செல் உயிரி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீரில் இருக்கிற அந்த ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துகிட்டு ஆக்சிஜனை வந்து தண்ணிக்கு கொடுக்குது இந்த ஆசிட் ரெயின் உருவாகிறதுனால அது எல்லாமே செத்து போயிடும் ஓகேவா ஸோ அதனால் அது செத்து போகிறதுனால என்னாகும் முதல்ல வந்து அந்த ஃபைட்டோ பிளாங்டான் அதாவது ஃபைட்டோ பிளாங்டான் அதெல்லாமே செத்து போயிடுது ஸோ அதனால் வந்து ஸ்மால் ஃபிஷ் அதை நம்பி இருக்கிற ஸ்மால் ஃபிஷ் எல்லாமே செத்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் அதை அந்த ஸ்மால் ஃபிஷ்ஷே நம்பி இருக்கிற பிக் ஃபிஷ் எல்லாமே செத்து போயிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அங்கே ஒரு ஒரு தவறு நடக்குதுல்ல அங்கே வந்து ஒன்று அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால இன்னொரு அஃபெக்ட் ஆகுது அந்த ஒரு ஃபுட் செயின் ஃபுட் வேப் அப்படிங்கிறத பாதிக்கப்படுதுல்ல ஸோ இது வந்து அக்வாட்டிக் ஈகோ சிஸ்டத்தையுமே வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஓகேவா இன் பிகாஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆசிட் அது மேலே பாடும்போது டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி நடக்க தான் செய்யும் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து ட்ரீஸ்க்காக இருக்கட்டும் அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கட்டும் பிளான்ஸ்க்காக இருக்கட்டும் ஸோ ஆசிட் டிசால்ஸ் அது வந்து அப்படியே கரைஞ்சி அண்ட் ரிமூவ்ஸ் அ நியூட்ரியன்ஸை ஸோ இப்போ பிளான்ஸ் வளரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து சில நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே தேவை ஓகேவா
வழியாக போகும்போது நம்ம தொண்டையில் எல்லாமே வந்து மியூக்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ மியூக்கஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு சிக்கி லெக்ஸ்ட் ஸ்டிக்கியான சப்ஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அதெல்லாமே இருக்குல்ல அதெல்லாமே உள்ளே போகாமல் பாதுகாக்கிறது அதெல்லாமே பண்ணும் இப்போ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இருந்து அந்த ஒரு வாட்டர் நம்ம குடிக்கும் போது அது அந்த மியூக்கஸ் மெம்ரேனை போய் டேமேஜ் பண்ணிவிடும் டேமேஜ் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஈஸியாக வந்து நிறையா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே உள்ளே போச்சு அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கை டிஸ்டர்ப் பண்ணி நிறையா வந்து இது வரலாம் ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாஜ்மஹாலில் வந்து ஆசிட் ட்ரெயின் விளைவிடுற எஃபெக்ட் ஸோ ஆக்சுவலி இந்த தாஜ்மஹால் வந்து அப்படியே ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு மாறி எல்லோ இஷா மாறிடுச்சு ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் முதல்ல அது ஒயிட் கலரில் இருக்கில்ல பேஸிக்காக அது அப்படி தான் இருந்தது ஓகேவா லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இந்த எல்லோ கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நான் ஏன் ஆசிட் ரெயின் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத சொன்னேன் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல எல்லாமே ஆசிட் ரெயின் இதுவாயிருக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த பிளான்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸோ எதுவுமே இல்லை சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் மேலே படும்போது ஒன்றுமே ப செய்ய முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து ஹியூமனோட மேல்லையோ இதுலேயோ படும்போது ஸ்கின் கேன்சர் அந்த மாதிரி நிறைய வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா எல்லாத்தையுமே அஃபெக்ட் பண்ணும் சாலிடாக இருக்கட்டும் லிக்விடாக இருக்கட்டும் கேஸ் இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஆசிட் ரெயின் அப்படிங்கிறது அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ அதில் இருந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த பொல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து கம்மி பண்ணியாகணும் கரெக்டாக நம்மளோட தேவைகளை கம்மி பண்ணியாகணும் இப்போ வந்து நம்ம நம்ம இந்த ஒரு சோப்பில் என்ன வந்துட போகுது இந்த ஒரு இதில் என்ன வந்துட போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்காமல் நம்ம கொஞ்சம் ஓப்பன் மைண்டடாக திங்க் பண்ணணும் ஓகே என்னால் முடிஞ்சதை இந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் ஸோ அது ஒருவேளை நீங்கள் படித்து பெரிய ஆளாகி ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸோ ஓன் பண்ணுற நிலமை வரும்போது கூட நீங்கள் ஒரு இந்த இந்த விஷயத்த எல்லாமே மைண்டில் வச்சுட்டு ஓகே நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நம்மளால் எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸில் நீங்கள் செய்ய பண்